Hola, aquí me voy a a este nuevo vídeo y que como podéis ver en otro eh, en otro vídeo de, de, de la serie de, de lo peor a lo mejor Y estamos eh, aquí en, eh, en esa ocasión en la saga Harry Potter y recuerdo eh, Bueno, no sé si lo sabéis pero básicamente esta serie de, de lo peor a lo mejor Básicamente trata de que yo pues cojo una, una saga de películas o una saga de libros en este caso eh, Recuerdo que voy a tener en cuenta los libros de Harry Potter en este caso eh, Pues básicamente una saga de videojuegos o lo que sea Y básicamente lo ordeno de, en mi opinión, cuál ha sido el peor a el mejor Así que en este caso voy a hacer, hacerlo de una saga que la verdad es que me encanta, lo decir todo Que es eh, la saga de libros de Harry Potter de J.K. Rowling Así que empezamos por el peor Y hay que decir que realmente eh, En cuanto a la saga Harry Potter No hay Yo creo que no hay ninguna O sea, ni, eh, no, no hay ningún libro o película O sea, realmente eh, cuento con, con eh, los dos Va a ser No No hay ningún libro que realmente me haya desagradado Pienso que todos tienen su eh, Su caja buena Pero pienso yo que el peor Si tuviese que quedarme con uno Con el más flojillo Es sin duda alguna El El bueno, la sexta película, o sea, el, el príncipe vestido, pues la verdad es que es, es en ciertas ocasiones el libro y la película, pues sí, verdad que es algo aburrido. Es cierto que también pues, explica muchas cosas como, por ejemplo, el origen de Lord Voldemort, pero pienso que por lo demás es, un, eh, es una historia que realmente eh, la mayoría de cosas ya la habíamos visto antes. Y verdad que pues, se muestra obviamente la muerte de Dumbledore, cosas interesantes, pero realmente... Pienso que tampoco es que haya innovado ni, o sea, ni, ni haya, o sea, de, de hecho no sale Voldemort. Así que pienso que realmente no es una trama demasiado interesante la de esas, este, esta sexta historia de Harry Potter. Así que después eh, la, la segunda, o sea, la siguiente que va este top es básicamente eh, Harry Potter 5, la orden del Fénix. Y básicamente porque... Esta película está en este puesto, pues yo repito, no hay ninguna que, me haya, que no me haya gustado de las películas de Harry Potter, pienso que todas son muy buenas, pero eh, he de decir también que eh, esta y la eh, o sea, que la sexta y la quinta, o sea, y la, eh, que el sexto y el quinto libro, sí que va que son un poco más flojillos, porque en plan, eh, pues por ejemplo, el quinto libro, pues tiene cosas buenas, como por ejemplo, Dolor Ambridge, eh, o sea, la muerte de Sirius Black, pues cosas tienen también cosas interesantes. Pero sí que verá que pues eh, hay algunas escenas y algunas partes pues que son más aburridas Si lo comparamos a algunas otras películas que toda la trama pues es muy interesante O, o realmente sí que que pues en parte también hay muchas, hay muchas películas, muchos libros y tal Y es difícil pues ser original Pero es que tampoco es que introdujese nada demasiado nuevo esta quinta historia de Harry Potter Así que después, en el siguiente puesto, he decidido poner El prisionero de Azkaban. Y la verdad es que esta, esta película, este libro, en mi opinión está bastante bien, básicamente por el paso de el Harry Potter eh, niño al Harry Potter adolescente. Y la verdad es que este cambio, pues la verdad es que me gustó bastante, digamos que las, los dos primeros libros, o sea, pues son el Harry Potter eh, niño, podríamos decir, y ya después eh, en El prisionero de Azkaban, en esta... Esa, en, o sea, en este libro, pues básicamente eh, ja, ja, les sabíamos que el Hogwarts pues ya es un poco más eh, adolescente. Entonces, la verdad es que este cambio es el que me gustó bastante. También hay otras cosas que me gustaron bastante en este libro, como por ejemplo la introducción de Sirius Black, eh, el tema de, del mapa del mirador, pues también es, fue interesante. El que a tiempos, la verdad es que esta película pues no es de las mejores, pero la verdad es que. Eh, tiene cosas que son muy interesantes y, es, y lo hacen, eh, la verdad, eh, muy buen libro y, y, sobre, y también muy buena película. Así que en el siguiente puesto he decidido poner, eh, sin duda alguna, al menos en mi infancia, una, eh, uno de mis libros barra películas eh, eh, favoritos de Harry Potter. Porque la verdad es que he de decir que, que este libro, el de Harry Potter, el Cádiz de Fuego, estoy hablando, la verdad es que me pareció más interesante. Por el tema de todo, todo lo que concierne al torneo de los tres magos, es como pruebas, eh, o sea, también en plan de, de que introdujeron pues, a otros colegios eh, de magia, que o sea, como, como que eh, están compitiendo en diferentes pruebas para, eh, para obtener la copa, que son, muy, eh, que son como muy peligrosas. La verdad es que pues, eh, todo este tema, toda esta trama eh, de la, del libro, de, en plan de que, o sea, eh, o sea también de lo, lo de los dragones de fuego y tal. 
cosas que o sea, son cosas que me parecieron bastante interesantes eh, dentro, dentro de la película que hace la o sea, dentro del libro que lo hace la verdad bastante eh, original así que el cada de juego es uno de los libros eh, que más me gustaron de Harry Potter y en el siguiente puesto ya acercándonos eh, ya al, eh, al final de la lista he decidido poner eh, a la película o sea, barra, eh, repito eh, barra libro de eh, Harry Potter la cámara secreta la verdad es que sí, o sea eh, obviamente no, su eh, bueno ya sabéis cuál será la siguiente, pero en plan eh, obviamente siempre que hay, hay no supera la primera pero es cierto que pues tiene eh, bandas cosas que son interesantes en la película como por ejemplo el tema del basilisco el tema de, 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 de o sea, digamos que entablan eh, su primera relación pues eh, Ginny y Harry Potter la verdad es que eh, hay cosas interesantes que la verdad es que he de decir que la trama de, lo, de cuando son niños es muy interesante lo de decir todo así que eh, uno de los mejores libros eh, Harry Potter y la cámara secreta Sí, y el top número 2, como no olvidar ese primer año, ese primer libro, esa primera película de Harry Potter. Es de decir que, en mi opinión, a nivel general, me gustan más eh, los libros eh, de Harry Potter de pequeño que eh, de mayor. Porque básicamente pienso que sí que es verdad que pues cuando son mayores, cuando son mayores pues tienen como un toque más de seriedad. Puedo decir que en general, o sea, no voy a decir obviamente detalles de la película, pero es eh, de decir que en general... Toda la época de, de, en los libros de Harry Potter de pequeño, las que me gustan muchísimo porque le da un toque como más humorístico y a la vez más interesante a la trama de, del mundo mago de Harry Potter. Así que top número 2, Harry Potter y la piedra filosofal. Y sí, llegamos al puesto número 1. Y sí, ¿qué libro, qué película eh, ha podido lograr superar a todas estas? Y sí, estoy hablando de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte El último libro de toda la saga Y sobre todo, eh, concretar la, eh, la última parte del libro O sea, la segunda mitad del libro Que me parece la más interesante O sea, me refiero eh, a la última parte eh, Cuando se hace toda la pelea de Hogwarts y tal Pues a esa parte me refiero Que la verdad es que me parece la más interesante ¿Por qué me parece tan interesante? Porque la verdad es que pienso que eh, han cogido Hogwarts como... O sea, a mí algo que me gusta muchísimo de, de los libros de Harry Potter es como han cambiado de, de un tono más gracioso, más humorístico, a un tono más serio. De la verdad es que, que, hay, o sea, que hayan utilizado Hogwarts, un sitio o sea, que era un colegio de magia donde, o sea, o sea, donde digamos, eh, todos nos criamos, entre comillas, ahí, en plan, y, y, y desde pequeños pues hemos visto el sitio y lo hemos visto tan colorido y tal, que lo veamos ahora ser un campo de batalla para... La, para eh, la batalla final contra Voldemort, la verdad es que me parece, eh, yo creo que si no se hubiese hecho, hecho en Hogwarts eh, esta última parte, la verdad es que no habría tenido tanto éxito ni de coña, porque la verdad es que, o sea, eh, Hogwarts, o sea, que, que sea, eh, que digamos que, 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 tome tan, eh, que tome tanta seriedad, como, o sea, eh, ese tono de seriedad que tiene esta película, en plan como, eh, la verdad es que me parece, eh, este libro también, me parece muy interesante como manejan todo esto, así que en general este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dale like si, si queréis más vídeos eh, de, de lo peor a lo mejor, que es una serie que me gusta bastante, y hasta la próxima.